हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टडी गप्पा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड द फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन एडवर्टाइजिंग क्या है हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमें इसका मीनिंग बहुत आराम से समझ आ जाए एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है इसके लिए हमें पे करना पड़ता है किसके लिए पे करना है ऑफ अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एक ऐसी प्रेजेंटेशन के लिए जो कि पर्सनल ना हो जो आपस में ना हो एक ऐसी प्रेजेंटेशन एक ऐसी प्रेजेंटेशन जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर कंट्री या फिर ऑल ओवर स्टेट में एक बारी में हम प्रेजेंट कर सके एंड प्रमोशन ऑफ गुड सर्विसेज और आइडियाज और एक प्रमोशन होती है गुड्स की सर्विसेज की और आइडियाज की बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा अब स्पॉन्सर क्या होता है स्पॉन्सर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अमाउंट देता है कैश देता है पे करता है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए हम डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ द एडवर्टाइजिंग ठीक है तो जो इसका पहला फीचर आता है वो है पेड फॉर्म पेड फॉर्म क्या होता है अगर किसी को कभी भी एडवर्टाइजिंग करवानी पड़ती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता है आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा और जो पेमेंट होती है वो एज पर एरिया होती है या फिर एज पर टाइम होती है जो एरिया होता है वो एक स्मॉल एरिया को कवर करता है और टाइम हम मास मीडिया में मोस्टली यूज़ करते हैं अब मैं इसको एग्जाम्पल देकर समझाऊँगी जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन में एडवर्टाइजिंग देते हैं तो आपको उसके कम अमाउंट देना पड़ता है क्योंकि वो एक प्रॉपर एरिया में एक छोटे से एरिया में है लेकिन अगर आप टेलीविज़न या आप रेडियो पे एडवर्टाइज करते हैं तो आपको उसके लिए लार्ज अमाउंट देना पड़ता है क्योंकि आप उसको मास एरिया में या फिर बड़े से एरिया में आप उसको एड को दे रहे हैं और वो टाइम के हिसाब से कितनी बार आ रही है और उस हिसाब से आपसे पेमेंट ली जाती है नॉन पर्सनल जो सेकेंड पॉइंट है वो है नॉन पर्सनल नॉन पर्सनल वो उनका मतलब होता है जो फेस टू फेस नहीं कम्युनिकेशन होती है ये एक सेल्समैन के द्वारा नहीं होगी ये एक मास मीडिया में कम्युनिकेशन होगी जैसे कि एडवर्टाइजिंग होगी आपके पोस्टर्स या फिर मैगजीन न्यूज़पेपर टेलीविज़न रेडियो इंटरनेट एक्सेट्रा ठीक है थर्ड पॉइंट है वो है एनी फॉर्म जो एडवर्टाइजिंग होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है आइर वो टीवी से हो टेलीविज़न से हो रेडियो से हो या फिर बैनर से हो या फिर स्काई बलून से हो पैम्पलेट से हो किसी भी चीज़ से आप एडवर्टाइज कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट है गुड सर्विसेज और आइडियाज गुड सर्विसेज और आइडियाज इसकी एक फीचर है एडवर्टाइजिंग की कि आप गुड सर्विसेज को आप प्रमोट कर सकते हो और आइडियाज़ को आप प्रमोट कर सकते हो पहले तो गुड्स और सर्विसेज को ही प्रमोट किया जाता था लेकिन आज के टाइम पे आइडियाज़ को भी प्रमोट किया जा रहा है जैसे कि डोनेशन होगी आई की ट्री प्लांटेशन होगी वाटर कंजर्वेशन होगी है और आइडिया ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप आप सुनते हो गए एड्स देखते हो गए आइडियाज़ आपके सामने है आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी यूज बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टाइजिंग है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपलब्ध है मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवर्टाइज कर सकती है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं कर सकती एडवर्टाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज कर सकती है स्पीडी कॉम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्पीडली होता है क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आप एक जगह से आप एक एड देख रहे हो एडवर्टाइज़ कर रहे हो तो वो एक साथ कई सारी जगह पे कम्युनिकेट कर रही है अब अगर एक सेल्समैन एक घर पे जा रहा है फिर दूसरे घर पे जा रहा है वो बहुत सारा टाइम कवर कर रहा है लेकिन अगर आप एडवर्टाइज़ करते हो तो बहुत जल्दी कॉम्युनिकेट कर लेता है मास कॉम्युनिकेशन ये एक मास कॉम्युनिकेशन है क्योंकि आप एक सब बहुत बहुत बड़ा एक कवर कर रहे हो एरिया बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हो एक साथ में लैक्स ऑफ पीपल या करोड़ ऑफ पीपल आप एक साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो एक मास कम्युनिकेशन है ये ठीक है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर स्पॉन्सर क्या होता है जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है एक स्पॉन्सर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अमाउंट पे करता है एडवर्टाइज करवाने के लिए एक तरफ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्पॉन्सर होता है एडवर्टाइजमेंट का वो एडवर्टाइजर ही होता है उसको एडवर्टाइजर भी बोलते हैं अब जैसे कि एग्जाम्पल है एडवर्टाइजर्स के 
जैसे कि आप जानते हो आपने कंपनीज के नाम सुना होगा टाटा प्रोडक्ट्स हो गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया है गोदरेज होगा होगा ठीक है ये सारे के सारे ब्रांड है और स्पॉन्सर्स हैं इनके ठीक है कुछ तो अपना नाम भी देते हैं लेकिन कुछ नहीं देते कंपनी का नाम देते हैं ना कुछ लेकिन कुछ नाम नहीं देते जैसे कि सनसिल्क कौन सी कंपनी बना रही है या फिर डव कौन सी कंपनी बना रही है कुछ के नाम नहीं दिए होते जिस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करा जाता है ठीक है मोटिवेट्स एंड इंस्पायर ये मोटिवेट करता है कंज्यूमर्स को टू परचेज देयर प्रोडक्ट कि हमारा परचेज करो प्रोडक्ट एक मोटिवेशन सी आ जाती है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है ठीक है उनका मन करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट कई सारी हम एड्स देखते हैं हमारा मन करता है कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट लेना है तो ये हमें एक मोटिवेशन सी देता है कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और ये हमें इंस्पायर करता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंट्रोल्ड लास्ट इसका पॉइंट है कंट्रोल्ड अब कंट्रोल कैसे जो ये मैसेज होता है इसका एक टाइम एक प्लेस जो एडवर्टाइजिंग की जो प्लेस होगी है वो एक स्पॉन्सर ही डिसाइड करता है और एक स्पॉन्सर के बिहाफ पे ही ये रखा जाता है ये आप अपनी तरफ से एड्स नहीं दे सकते हो और ये कंट्रोल एड को इसका एक ये है कि आपको ये जो एड है ना वो आपको एक लिमिट में रखनी चाहिए अगर आप इसको ज़्यादा टाइम ऐड को दिखाओगे ना तो लोग बोलेंगे यार मैं बोर हो चुका हूँ मुझे ये नहीं चाहिए मुझे नहीं देखना है वो इसको स्किप कर देंगे लेकिन अगर आप एक बार एक या दो बार ऐड दिखाओगे पूरे दिन में तो वो आ, उनको याद नहीं रहेगा कि आपका एक प्रोडक्ट भी है तो एक कंट्रोल्ड होनी चाहिए ना ज़्यादा ना कम एक लिमिट में ठीक है जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग अब ये एडवर्टाइजिंग क्या है तो ये है पहला फंक्शन इसमें प्राइमरी फंक्शन है क्रिएट डिमांड जो मतलब एडवर्टाइजिंग होती है वो डिमांड क्रिएट करती है अब आप ये सोचेंगे ये डिमांड कैसे क्रिएट करती है तो ये डिमांड कुछ इस तरह से क्रिएट करती है कि आप जितना भी एडवर्टाइजिंग करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो लोग उसको परचेज करते हैं अब जब परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है डिमांड तो बड़ी तो इस तरह से क्रिएट डिमांड अनाउंस फॉर न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज ये अनाउंस करते हैं नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट न्यू यूजेज ऑफ अ प्रोडक्ट ये यूजेज को प्रमोट करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है ठीक है ये प्रमोट करते हैं कि किस तरह से मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है अब ज़रूरी नहीं कि उसका एक ही यूज़ हो उसके कई सारे यूज़ हो सकते हैं जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं मिल्क ठीक है मिल्क हम सिर्फ पीते नहीं हैं हम उसका दही भी बना सकते हैं लस्सी बना सकते हैं घी बना सकते हैं और भी कई यूजेज हैं ठीक है फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा रिमाइंड यूजर्स ये रिमाइंड करवाता है यूजर्स को कि हाँ जी हमारा प्रोडक्ट परचेज करिए आपको ये परचेज करना है और हम उनको दिखाते हैं कि हाँ ये हमारा एक प्रोडक्ट भी है और आपको परचेज करना है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द यूजफुलनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड मेथड ऑफ यूजिंग इट ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट कि क्या क्या यूजफुल है एंड द मैथड ऑफ यूजिंग इट और किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शन ठीक है तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हेल्प टू बूस्ट द मोरल ऑफ द सेल्समैन एंड अदर एम्प्लॉयज ये बूस्ट करता है द मोरल अब मोरल क्या होता है मोरल का मतलब होता है हौसला ये हौसला बढ़ाता है सेल्समैन का एंड अदर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज का अब एडवर्टाइजिंग कैसे एम्प्लॉयज का हौसला और सेल्स का हौसला बढ़ाते हैं क्योंकि अगर किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजिंग आती है ना तो सेल्स का हौसला बढ़ता है उस प्रोडक्ट को बेचने का और एम्प्लॉयज का भी हौसला बढ़ता है उस प्रोडक्ट को और अच्छे से बनाने का उसकी तरफ ध्यान देने का या कंपनी की तरफ अपना वो हंड्रेड परसेंट देते हैं सपोर्ट सेल्समैन अब ये सेल्स को कैसे सपोर्ट करता है अगर किसी प्रोडक्ट की ऐड आ चुकी होती है टीवी में तो फिर हमारा मन करता है उस चीज़ को परचेज करने का ये ईजी हो जाता है अगर हम किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं तो हमें पता होता है उसके यूजेज क्या है उसके बेनिफिट्स क्या है उसको कैसे यूज करना है तो एक तरफ से हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं सेल्समैन से क्योंकि हम उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं रीच इज कस्टमर लेफ्ट बाय द सेल्समैन ये एडवर्टाइजिंग होती है वो रीच कर लेती है उन कस्टमर को जो कि सेल्समैन से छूट जाते हैं अब सेल्समैन से कस्टमर कैसे छूट जाते हैं कुछ के घर बहुत दूर होते हैं कुछ घर पर नहीं होते हैं इस वजह से कुछ लोग सेल्स से छूट जाते हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के द्वारा कस्टमर को रीच हो जाते हैं हेल्प टू प्रोड्यूस बेटर एम्प्लॉयज ये हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में बेटर एम्प्लॉयज़ को जो कि कंपनी के लिए है ऑर्गेनाइजेशंस में जो आते हैं अब कोई भी रेपूटेटेड कंपनी है 
वो एडवर्टाइजमेंट करती है तो लोग उस कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं उस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं जितने बेटर इम्प्लॉयज़ होंगे उतनी रेपूटेटेड कंपनी वो बनेगी और इससे की वजह से ये हेल्प करता है प्रोड्यूस करता है बेटर इम्प्लॉयज़ को ठीक है अनाउंस लोकेशन ऑफ डीलर एंड स्पोर्ट्स दैम ठीक है अब ये अनाउंस करता है जो एडवर्टाइजिंग होती है वो अनाउंस करती है डीलर्स को कई सारे लोग अपना पता या फिर फ़ोन नंबर देकर रखते हैं जिसकी वजह से जो कंज्यूमर होते हैं वो उनसे कांटेक्ट करते हैं तो ये उनको एक सपोर्ट भी करती है ठीक है अब उसके सोशल फंक्शन पढ़ेंगे इसके सोशल फंक्शन क्या है क्रिएट अवेयरनेस अमंग रूलर मासिस ये अवेयरनेस फैलाती है रूलर मार्केट मार्केट में कि हाँ ये प्रोडक्ट है ये परचेज करो यहाँ से परचेज करो या कुछ भी उनको एक जागरूकता देती है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है अब एडवर्टाइजिंग एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकती है तो जैसे जैसे आप कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं तो वैसे वैसे ही लोग उसकी तरफ खींचे जाते हैं उसको प्रोडक्ट को परचेज करते हैं जिससे कि उसकी डिमांड बढ़ती है अब डिमांड बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी ना हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स ये हेल्प करता है सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब सोशल प्रॉब्लम यहाँ पे कैसी आ गई एडवर्टाइजिंग से कैसे होगी सॉल्व तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है जैसे एडिक्शन डाउरी लिटरेसी या फिर प्रॉब्लम ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में एड्स देते हैं एडवर्टाइजिंग करते हैं जिससे कि हेल्प कर सके सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठीक है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट शायद फिर से ये फिर से आ चुका है इसकी जगह हम करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसमें क्या होगा यहाँ पर हम लिख देते हैं अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये हेल्प करता है इंक्रीज करने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे कि पहले आप देख सकते हैं कि पहले हाथ से कपड़े धोए जाते थे लेकिन आज के टाइम पे वॉशिंग मशीन आ गई है अब हम वॉशिंग मशीन कैसे लेते हैं हम उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसके यूजेस देखते हैं उसके बेनिफिट देखते हैं तब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और जब हम मान लो हमने एग्जांपल है हमने वॉशिंग मशीन परचेज कर ली तो ऑब्वियस बात है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है ठीक है हेल्प्स टू सर्कुलेट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजिंग होती है वो हेल्प करती है ये सर्कुलेट करती है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को अब कैसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो एड्स में आती है तो आपने कई जगह पे ऐसी एड्स देखी होगी जैसे कि टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न हो गया है या फिर पैन कार्ड के लिए आपको कई सारी नोटिफिकेशन आती है टी में एड्स में या फिर आधार कार्ड बैंक से लिंक करें आपने ये तो एड्स सुनी ही होगी और बहुत बार आती ही जाती रहती है ये एड्स और पोलियो की डेट्स का बैग तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है